Hello. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you guys? Fine, thank you. And you? Very good. Excellent. I'm excellent. So I see uh, people. Okay. So there's one person que tiene el nombre de fe en Dios. So change it. Hay que cambiarlo, right? So we can, we can, I don't know, like. Teacher. Es la prisa. Es la prisa. Yeah, okay, okay, don't worry. Para este, poder pasarle asistencia, ¿verdad? But that's okay, that's okay, don't worry. Okay, welcome guys to the class. Welcome once again. Um, we only have like a couple classes left. Like I want to say. Uh, uh, good afternoon, teacher. Good afternoon. Can you change your uh, name? Sorry. Uh, este, because uh, es, uh, my father today is birthday. Uh, I am restaurant right now. Okay. Because I listen. Your okay, class. Okay. okay, that's okay. So, uh, well, happy birthday to your dad. And just, Thank you. Cha just change your name. Because you have their faith in Dios, just change it and write your name. Yes, yes, yes. Okay, solo escriba su nombre, please, para que ahí quede. Because right now it aparece como fe en Dios. Oh, okay. Eh, quiero ver aquí era, no sé, que fue del cel, teacher. Quiero ver. Bueno, si no, yo se lo cambio de acá. Yo se lo cambio, yo se lo cambio. Deme su nombre. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Right there. Pretty good. Yes. Thank you, teacher. Excellent. Oh, you're welcome. Okay, and happy birthday to your dad again. Aquí. Thank you. Aquí estaré, teacher. Okay, okay. Very good, Claudia. Okay, excellent. So, uh, welcome to the class, guys. Today we have um special topic uh to countable and uncountable nouns. You remember we were gonna talk about food. You remember you have to describe your favorite food? Yes? You remember that? Yes. Okay. I remember. And also we have a really, really fun activity. Uh, so because this is not the first time I'm teaching this module. No es la primera vez que estoy enseñando este módulo. Y la primera vez que lo enseñé se me ocurrió una actividad bien interesante. So we're going to talk about food. We're going to be talking about food a little bit more. Vamos a hablar un poquito más de food. ¿Qué es food? ¿Alguien que me diga qué es food? Comida. Comida. Exactly. Comida. That is food. Thank you very much. So, um... Let's see. Josué Cordo, ¿me puede dar su nombre completo para editarlo, please? Si no, aquí voy a ver en la lista. Tienen que tener nombres full names. Josué Alberto Cordo Rodríguez. Ok, Josué Alberto Cordo. No, Adalberto. Adalberto. Rodríguez. Alberto sí. Córdoba Rodríguez. Sí, ya. Yeah. Ok, very good. Mm. Right there. Excellent, excellent, and excellent. So, um, welcome to the class. I'm just let me go with the attendance for today. It's right here. Guys, do you know what is my name? To say mi nombre, or you don't know my name? Diana Sayas. Ah, oh, okay, okay. Because the last time I saw you saying like, ¿Cuál es el nombre de la teacher? Right? You didn't know. And someone said like Diana Duanes or something like that. And I was like, no, that is not my name. Okay, let's see. First screenshot. Vamos a ver quiénes aparecen en el primer screenshot que voy a tomar hoy. So, cameras on. Camaritas encendidas. A la one. Two and three. Excellent. Very good. Just let me, porque si no, mm, I forget. Siempre se me olvida esto. 
bien bonitos quedaron. ¿Quieren ver, quieren ver cómo quedaron? You wanna see it? Yes. yes. <laughs> ¿Ya vieron? Yes. Good, good. Ok, excellent. So let me save this. Today is March 10th. Right? Yes, it's March 10th. Ok, excellent. So first things first, you know, you have your to have your full name and your camera on. So I will start with the attendance for today. So let's go first here. We have... Remember, solo tienen el micrófono encendido si usted va a decir, I'm here, right? I'm here, teacher, I'm here. Let's start. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Excelente. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Yes, sí, la escuché, Ana. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Andrea Maribel, ¿no está? Ok, um, Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Claudia Elizabeth. Eh, no le escucho, Claudia, el audio. I'm here, teacher. Ok, excellent. Now, Cruz Elizabeth Dera Solmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Okay. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here, teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Desactiven el audio si no están diciendo I'm here. Stephanie, Stephanie Alejandra Sea Fuentes. Stephanie Alejandra. Nope. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Excelente. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Cachasmín Elías Guzmán Hernández, perdón. Está de todas formas. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Excellent. Uh, Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Ok. Um, Josué Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. ¿No está Kimberly? Ok. Manuel Alonso Merino Flores. Here. Mercy Stephanie Martinez. Raquel Beatriz Alfaro. I'm here. Excellent. Alguien más que no esté en asistencia? Right? No? Nobody? Excellent. So, guys, let's go with the class for today. So you have the description of the food that you like, right? So you have the description and then it's a description. So what I, what we will do today is not describe and say my favorite food are pupusas, right? Your job here will be different today. You're gonna say, okay, you're gonna say the ingredients that your food has, right? You're gonna mention the ingredients And then we have to guess what is your favorite food. Comprende? So the thing is that you're gonna describe it. Van a describir su comida favorita. But you want, no, no, no. 
say the name of your favorite food. No va a decir el nombre de su comida favorita. You won't, no. Todos los demás tenemos que guess. Guess es adivinar. So we have to guess what it is. Let's do an example. Voy a describir yo la mía. Está difícil because I like many, many, many things. ¿Escuchan ustedes la gente platicando aquí en mi casa o no? No, vale, para eso compré estos auriculares porque qué barbaridad, hombre. Ya lo voy a regañar. Ok, so, so my favorite food, I don't know, I don't have a favorite food. Uh, tengo un tipo de comida favorita, pero no los ingredientes. Vamos a hablar de una sola. So, my favorite food has rice, white rice, um, shrimp, salmon, Mm, it has vegetables and it has something under the water. I don't know what is the name, but nobody has, uh, nobody can guess. Nadie adivina qué es? Sushi. Yeah, that is my favorite food. <laughs> well, not my favorite, no es mi comida favorita, pero, o sea, me gusta un montón, pero a mí todo lo que sean mariscos, vámonos, right? Very good. So let's go. Let's do another example. So for example, I'm describing, okay, so, claro, o sea, voy a describir esta, a ver si adivinan, so you can, yes. It has flour, uh, has pork, cheese, um, it has beans, right? Pupusa. Exactly. You see, it's that easy. So we're going to be doing that. You're going to be talking about your favorite food and the other classmates, we have to guess what is your favorite food, right? Yes? Understood? Yes, I Okay, so now we're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms. Y en el breakout room, usted va a describir esa favorite food, okay? Y vamos a ver quiénes pueden adivinar. La persona que adivina es la siguiente que, que, que dice su favorite food y así, okay? Yes? Understood? Excellent. So let's go right now to the breakout rooms. Okay, like that. Let's go. Hello, hello, let's go to the breakout rooms. Hola, teacher, no sé por qué no se fue. ¿No le llegó la invitación? No, no. Vaya, vale. espéreme un segundo ahí, espéreme, 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 ahora sí, únase. Hola, hola, ahorita estoy trabajando en los breakout rooms. ¿Qué dice? Ingredients. 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 Um, sauce meat with vegetables 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 vegetable. 
vegetables. Rice with vegetables. Um, salsa de soya, no, la verdad no sé cómo dice, cómo se dice, pero eso es, ¿Qué? es la idea. Soy sauce, soy sauce. yes, es ah, soy sauce. sauce. Ah, sí lo había puesto. Eh, meat with vegetables. Me, carne con vegetales. Meat with vegetables. The rice is black. Black rice. Black or brown. ¿Ah? Black or brown. Negro o café. Brown, brown, brown. Ok, ok. <laughs> brown. <laughs> It's hard, guys. You cannot guess it. No creo que no lo pueden adivinar. Están con cara de what? <laughs> ya no descubrió. <laughs> right. Um, try, try, try. Digan nombres. Try to say it. A huevo. Ajá. Por eso le decía. Ah, ya, 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 ya. Ya le entendí. Ah, pues. Pote. Ajá, quiero sí, ver. Sí, eh, yo. Ajá. Pero, teacher, fíjate eh, que... Uh, no se escucha. Ya. Yeah. Sí. Ah, fíjese de que ahorita que la compañera está describiendo, estaba diciendo ella lo de los ingredientes y eh, ella quería saber si que sí o se dice así en inglés. O Cheese. se dice de otra forma. Actually, it's quesillo. like cheese. Sí, se dice queso, like cheese, porque es el quesillo es un tipo de queso, right? So, uh -huh. you say cheese like that, pero si quiere especificar el tipo, dice quesillo, porque ese es el nombre propio, sí, like quesillo. Ajá, verdad que sí, porque yo le decía a ella de que si se refiere a queso, que diga cheese, pero uh -huh. si se está refiriendo a quesillo, tiene que decir solo quesillo, ¿verdad? Porque... Yeah, there is, not, there is not a translation for that one. They're like, no. Ah, ah pues. Ay, me ha dejado en que pensar que vaya. Dijo que le gusta el huevo. Por eso, pero costó un poquito más la suya. Bueno, que en realidad se llama. La oración completa es viste with onion. O sea, viste de res en seguridad. Ah. <ríe> Así. Ajá, pero sí estuvo bien la suya. Me gustó. <ríe> Ok, ahora eh, decimos otra comida. Híjole, yo sé lo que tengo. <risa> uh, puede ser. Eh... Yo, beans, eh, cheese. Mm, quiero ver. Flor, solo eso. Serían las pupusas también. Ajá. <ríe> A ver si adivinan. Eh, esto también lleva flor, eh, tomato, eh, cheese. A veces se le agrega black pepper. Onion o mushrooms. Eh, Ingredients. Ingredients. Milk, bread, and cherry, whipped cream. Uh, Pastel. Tree, tree milk. <laughs> Más o menos, pastel por ahí.
Hello, hello, welcome back. So how was the activity? Was it fun? Yeah? Interesting. Uh, interesting, <laughs> right? Interesting, very good. It was very interesting. So right now, I'm gonna ask some people, okay, I have still some breaker rooms, no están todos, Ana Esmeralda, Ana Rebeca y Claudia, they are still, okay, they're coming, they're coming. Okay, excellent. So the activity we have for right now is this. I'm gonna choose different people, right? You're gonna tell me what is your favorite food, but not tell me what is your favorite food, just the ingredients, right? The ingredients, that's what you're gonna say. If you were in the group with that person, don't say what it is, mm -mm, right? Don't say it. So let's, let the other people guess, they have to guess. Si usted estaba en el grupo con la persona que lo diga, no diga, ay, yo ya sé, fíjese que es tal cosa. No, no. Let the other people guess, okay? The other ones. I'm going to choose people like randomly. Voy a, así a lo, a lo random voy a escoger a otras a las personas, okay? Um, let's go with Catherine Giselle. Giselle. Okay. The ingredients, um, lettuce, onion, cucumber, mayonnaise, mustard, ketchup, bread, American cheese, and ground beef. Hamburger. Yes. <laughs> Excellent. Very good. I, I guess it when you were saying American cheese, right? And, and that, right? Excellent. So let's go with Delmi then. Okay, uh, my favorite food, uh, the ingredients, um, cheese, uh, cheese, cheese uh, onion, pepper, um, tomatoes, uh -huh. um, bacon, uh-huh. Um, oh, salsa, tomate, <laughs> tomato. But tomato sauce? Uh, yes. So you have cheese, pepper, cheese, onion, pepper, tomato, onion, tomato, cheese. Like pork shops? No. Okay, the other ones? It's hard for me. This one is hard for me. What about the other people? Do you have an idea? Nobody? Can you can you say it again, Delmi? Um, yes, um, okay. Uh, cheese, uh, paper, paper, onion, onion, um, bacon, Bacon, but bacon, bacon, no pork. No, bacon. Bacon, okay. So bacon. Oh, it's hard. It's hard to guess. <laughs> oh. So, and did the people in your group guess it? No. No, they didn't guess it? No. Okay, okay. So what do you think it is, guys? No? And, and Pero después le dijo? Si le dijo que era su comida? In my group, yes. Okay, in the group? Okay, no, so... I, bueno, this is another teacher. Oh, that's another one? So it's not the yes. same that in your no, group? No, no. Oh, so that that's why everybody's Sorry. like, I don't know. <laughs> yes. All right, right. So... No, in my group, in my group, I beef, uh, meat, uh, onion, uh, chili, green chili, um, yeah, English sauce, uh, salt. Salt? So your foods are really fancy. Food. You like fancy <laughs> foods. Uh, what I can see is that you like fancy foods, right? So oh, tell dog. me, what is it, pork shops? No. What do you say, Manuel? 
Um, hot dog. Hot dog? No. No, it's not a hot dog. De res. Bistec de res, dicen? Yes. Uh, but the first one. But this one with uh, bacon, what is that food? It, it's, um, oh. What is ese? Lasaña. Oh, right. So I was right. like, what? Yeah, right. Okay, thank you, Delmi. So let's go now with, let's choose another person. Uh, 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 um, Julissa. Hi, Julissa. I'm teacher. Okay. <laughs> okay. Um, the ingredients are milk, garlic, cream, butter, pasta, chicken, and parsley. And parsley? Guys, do you have an idea? Spaghetti. Uh, Lasagna. No. Mm. Close, close, close to a spaghetti. But it's not a spaghetti. Actually, pasta, she said the name. Una pasta primavera for Pizza Hut. Chicken primavera? <laughs> Lasagna, no. Is it a pasta? No, it's not a pasta? Mm -hmm. See, yeah. it's a pasta. Right. Very good. Thank you, Yulisa. So now you, Manuel, tell us. Uh, yeah, your favorite food. Okay, okay. Um... Rice, my favorite food. Uh, rice, vegetables, soy sauce, meat with vegetables. Mm. Comida china. Yes. Chinese food. Chinese food. Chinese food. Excellent. I like Chinese food too. Oh my god! And the wontons. <laughs> Guys, do you like wontons? I yeah. love wontons. Y esa salsita rosadita. Tanto amo los wontons que ya aprendí a hacerlo. So I, do, I, I make them. <laughs> okay, very good. Thank you. Let's go with another person because Catherine already went. So let's go with Ana Rebeca. Bueno, yo tengo que, que decir en este caso, ¿verdad? Ya, los ingredientes. Catherine es que tiene que adivinar. No, los demás, todos, todos, todos tienen oh, que adivinar. Ah, vaya, vaya. Catherine ha adivinado so, casi un montón porque ah, ella puede, ¿verdad? Vaya. Solo que fíjese que eh, la mía es una que ya dijeron. No sé si digo otra. ¿Y para qué le dijo? Que ya les dio la pista. No, diga la que es. ¿Ah? La que digo es. Digo esa. Que es the same. Then amba. Ok. Vaya, sería... Their ingredients, bread, bread, um, bread, uh -huh. chicken, meat, tomato, cucumber, cheese, mustard. What is hamburger. it, you guys? Hamburger. hamburger. It's hamburger. another hamburger, but this is not a normal <laughs> hamburger. It's a chicken hamburger. Ah. Oh. Right? Because you say chicken, yeah? ¿Te dijo chicken? No. ¿No dijo chicken? Mía, mía. Ana. Sí, sí, dije. Yes, dijo Pero chicken, lo, que right? pasa, ajá, lo que pasa es que vaya como es de pollo, no sé si tengo que decirlo como chicken meat, porque o sea, sería carne de pollo, o no lo tengo que decir No, yo pensé yo es chicken. O solo chicken. Yeah, o ah. chicken breast, que es el pechuga de pollo, uh -huh. chicken breast. breast. Yo pensé que tenía uh -huh. carne y pollo. Mm, ah, no. Una que hamburguesa de carne y pollo mm, Sería <laughs> raro, creo I, I will be weird, I don't know Okay, no, no let's go Let's go with another <laughs> person Let's go with Elsie and My favorite food Is Bread of yesterday Bread of and yesterday Sugar Milk Milk Raisin, banana, vanilla. I know what is your favorite food, but the other ones, do you know what is the favorite food? No? Repeat, please. Okay, can you repeat, Elsie? 
bread of yesterday. Yeah. El, sugar, milk, raisin, banana, vanilla. Super easy. Yes. It's super easy, you guys. You eat it. Actually, I like it. I like it a lot. But with that it's ingredients, because some budin. people. Yeah. Yes, it's budin. Budin. Elsie? Yes. Oh, okay. Budin. Yeah. It's budin. Yes. Yeah. I guess it when she say when she said bread of yesterday. <laughs> pan de ayer, teacher. Yo, like, ¿quién le gusta el pan de ayer? It's better today's bread. <laughs> okay, very good. Mm. Okay, okay, thank you for letting me know, Alicia. Um, okay, let's go with, 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 with. Fatima Abigail. Ingredients is beans, Order. cheese, oil, tomato, corn, chili, garlic. Hmm. Soup. Soup? Beans. Soup. No. I think he said the name of the food. Si dijo, dijo el nombre de la comida ahí, ¿verdad? No? No. Oh, ok. So, Beans. yo lo tengo. No. So, she said chili, beans, beans. cheese. Ajá. Uh -huh. Oil, oil, tomato, coal, garlic, garlic. No, no. Hmm. It's hard. <laughs> it's 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 hard. Do you have an idea, guys? Yes. Julissa, but no estaba en el grupo con ella, verdad? Yes. Ah. <laughs> <laughs> Me la querían aplicar, no. <laughs> the other ones, the people who weren't with her. Nobody has an idea? Chili. Pues, uh, is it chili? Yes. Yes, it's chili? No, no, no. Oh, 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 oh. I was like, yeah, I pre yo pregunté si era chili. No, it's not chili. I think it's not chili. Okay, so okay, Julissa, tell us what it is. Our pupusa. <laughs> what? Ah. Yes. Sí, el tomato para la salsa, el alcohol, el curtido. ¿Y el chile? A mí me gustan las pupusas de... Es que no sé cómo es que se dice chile eh, Oh my God, picante it's en... pepper. Hot pepper. Pero pepper no es pimienta. Yeah, hot pepper is chile picante. Hot oh, pepper. Okay. okay. So it's like chile. No, 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 no. Hot pepper. Yeah. And I was like, what? <laughs> <laughs> okay. Very good. Thank you. Actually, there is a band called Los Red Hot Chili Peppers. Right? So, yeah. Okay. Very good. <laughs> Yo estaba como el chili. Yo pensé que era chili. Okay. Let's go with, no, Julissa ya dijo el de ella, ¿verdad? Yes, you said it. Irene, let's go with Irene then. Um, the ingredients uh, are harina, no, perdón, <laughs> flour, <laughs> jamón. What? Oh, ¿cómo se dice jamón? Oh, ham. Ham. Yeah. Cheese. Pizza. Tomatoes. <laughs> Is it pizza? <laughs> Yes. <laughs> okay, ham pizza. Okay, very good. Guys, do you like do you like pizza with pineapple? You like pizza with pineapple? I like it. Yes, ni sin piña, me gusta. Ay, bueno, ni sin piña, no le gusta la pizza. Pero si han visto que hay un debate entre las personas que le gusta pizza with with um Pineapple, y la gente que le gusta sin pineapple, ¿verdad? I'm, I love pineapple. Especialmente esa de la Pizza Hut que tiene el tocino con pineapple. Oh, my God. Sí, es rica. Right, that is so deliciosa. delicious. Yes, it's very good. Okay. Acabo de comer 
ya, controlate Diana, por favor. Ok, you guys. <laughs> so, that's, that's ok. Um, vamos a tomar otra foto, because ya me dijeron, ¿verdad? Catherine, mire, con el pelo suelto, nunca la había visto. You see, Catherine siempre ahí con el gorrito del trabajo, ¿verdad? Now you see her. Sí. Hoy lo voy a lucir, dijo. Right, very good. <laughs> so, let's go with the picture, guys. One. Pues, camaritas encendidas. A la one, a la two, a la one, two, three. Excellent. Very good. Let's go and save it. Right there. So we have another activity right now. You will like the activity. I think you will like the activity. But first, we're going to talk about countable and uncountable nouns, okay? So a countable noun, teacher, pero a mí no me preguntó, bueno, porque solo íbamos a escoger algunos porque si no me llevo toda la clase con las comidas de todo, ¿verdad? So let's go with the countable and uncountable nouns. So countable nouns are those things that you can count, right? For example, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So I have 10 fingers in my hands, right? But I have 20 fingers in total, right? 10 fingers in my hands. So that is countable. For example, what else you can count? You can count pens, you can count pencils, right? You can count many things. But the uncountable nouns are those nouns that you cannot count. You're gonna be like one, two, three, four, five. Can you think of an example of uncountable nouns? Water. Water, Milk. exactly. Milk. What else? Water. Milk. Salt. Salt. Oil. Oil. Alicia, Oil. you say what? Cheese. Oh, no. What is it? Cheese. Cheese, like queso? Yes. Mmm. Mmm. Qué controversial. Cheese. ¿Puedo contar yo el queso? Hmm. Puedo contar las onzas de queso. Right? Las libras de queso. Pero el queso lo puedo... Hmm. <risa> apple. No, las apples sí se pueden contar. Sí, One apple, contar. two apple, three apples, four, four apples, right? So it's easy. Pero con el queso es como, ¿cuál es un queso? Y no hay una específica medida de un queso. Hmm. Interesting. Yes. It's a good example. Actually, it's a good example, Alicia. Le voy a parecer como yo con los del meme que aparecen así como replanteándose la vida. Cheese. Yes, cheese is a good example. So, uh, what else? Teachers, is it uh, beans uncountable? Beans? Yeah, beans can be uncountable, but it's also countable. Porque tengo cuatro frijoles, cinco frijoles, four or five beans, but... Usualmente se cuentan por libra, ¿verdad? Uh -huh. So yeah, it can be an uncountable noun. Like rice, for example, rice. Okay, so how much rice would you like today? Usted dígale, ah, me va a traer mil granitos de rice, por favor. Rice. No, no me traiga ni más ni menos, porque si no, no le pago, right? So it's not mm. like that. O sea, solo es como la medida. Very good. And you know what else? Algo que... What else? Money. Salt. Money, salt. Elsin, le escucho ahí al fondo. Dígame. Avena. 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 Oats. 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 Así se dice avena. Oats. Se escribe oats. Oats. But se pronuncia oats. Ok. So avena, yeah, oats also. But you know what else, guys? Que nadie me está diciendo. Nobody's saying. Hagan todo esto. Todas y todos esto. The air. The air, you cannot count the air. Ok, ¿cuánto aire respiras hoy? Ay, no, es que hoy me pasé, fíjate, vieras cuando respiré. Nobody says that, right? So you just breathe and it's just like that, the air, we cannot count the air. So there is something that you need to know that, for example, the, the uncountable nouns don't have plurals. Los nombres incontables no tienen plurals, right? No dice usted como los aires de hoy, right? Uno de los aires que respire hoy. O sea, sí puede ser los vientos y cosas así, right? So, los aires acondicionados, maybe, but not like that. So, that is what we are going to be 
talking about today. En, tengo otra actividad también bien interesante. Quiero llegar a esa, así que me voy a apurar. Uy, no, otra vez les compartí su foto. ¿Para qué quieren ver ustedes su foto? Espérenme, 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 espérenme. Ok, now it's good. Count and non-count nouns. Can be, los count nouns can be used in plural form. Use with an S, ok? Estos son los plurales que se forman con una S. Aunque hay plurales, guys, que se forman irregularmente. For example, child es un niño o una niña. Child. Pero ¿cómo se dicen varios niños y niñas? Children. 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 Correct, right? So, for example, another that is... Espérenme que... A mí no me da pena, a mí... Vivo aquí en un cantón refundido y creo que se metió una gallina a la cocina. <risa> I'm, I'm, just, I'm just feeling that. Y creo que no hay nadie ahí. Oh, my God. Bueno, ¿qué más? Se puede robar un pollo. Se va a robar también. <risa> uy, uy, uy. Me desactivé el sonido. Ok, so, um, what else? Children, child, children. Also, when you say knife. Well, no, knife, no. It's ni knives. Pero what else? ¿Por qué no puedo pensar en otro? Hay otro irregular que no me acuerdo en este momento. But that is the most common, child and children. But then we have the non-count nouns. So usually cannot be expressed in plural form. Usualmente no se pueden expresar en forma plural, right? Porque solo es algo que no se cuenta. Cannot be used with indefinite articles. No se puede utilizar con artículos como a and n, que significan one, ¿verdad? So for example, no voy a decir, uh, hoy respiré un aire, right? Just, I just breathe air, air, aire. Can be used with the definite article the. Se puede utilizar con the. Uh, and can be used without an article. Pueden ser utilizados sin artículos. Simplemente air, water, I want water. No dicen I want the water. I want a water. ¿Verdad que no dice así usted? I want a water and I want the water. You say I want water, right? I want water. So, We have two examples here that are pretty obvious. So, I listen to music. You cannot count music, right? No, teacher, pero si puede contar las canciones. Correcto, sí, puedo contar canciones. Y por canciones yo cuento en medidas la música. Pero sin embargo, ¿una canción dura lo mismo que otra? No, right? No. So, no es que todos van a durar todo, van a durar un minuto como los videos de Instagram y ya de ahí no pasa la canción, ¿verdad? So it's not like that. Then money. Ok, teacher, pero el money, si yo, si yo se lo puedo contar, ¿verdad? Like, I have money, pero ¿usted puede contar todo el dinero del mundo? You can count it. No, right? So it's uncountable now. Hay formas de contar las, los nombres incontables. Como que se me quiere ir la luz. I don't know. Nombres incontables se pueden contar con, usando medidas. So, for example, como les decía, el queso, las cuatro onzas de queso, la libra de queso, ahí sí puedo contarlo, pero usando una medida. Lo mismo que con los líquidos, for example. You can say a glass of, a glass of milk, a glass of water, a glass of lemonade. Los vasos, claro que los puedo contar. ¿no? Los vasos están contados. So, eso sí lo puedo contar. Then, I have a cup or a mug. So, it's like una taza de. A cup of coffee, a mug of hot tea, a cup of cocoa. Then, we can count by bottles, right? Una botella, claro que la puedo contar. El contenido de dentro. ¿Puedo sacarlo yo gotita por gotita por gotita por gotita? Maybe, si usted tiene la paciencia, pero no va a ir, oh, hoy solo me voy a tomar mil gotas de, de, de agua, mil gotas de Coca-Cola, right? So you say a bottle of soda, a bottle of juice, a bottle of apple cider, okay? And then you can count pictures, right? Pictures, son los picheles. You can count a picture of juice, a picture of water, a picture of lemonade. Y actually, la, word, the, la palabra pitcher y pichel, ¿por qué creen que se parecen? ¿Por qué creen que se parecen las dos palabras? Porque nosotros somos, son anglosajonismos. Pitcher, ¿y qué es eso? No me enseñe lo que le enseñaron en la U, please. Pero yo sí le voy a enseñar lo que me enseñaron en la U. Los anglosajonismos, ¿saben qué son? ¿Alguien tiene una idea de qué es un anglosajonismo? ¿No? La palabra ok. La palabra dame ray. 
mira, guacha esto. Right? Those are anglosajones. Los caliches, teacher. No, no, no son caliches. No, no son caliches. Son palabras que nosotros tomamos del inglés y las adaptamos al español. Dame ride. Ride en inglés es aventón o manejar. ¿Ok? So, dame ride, cuando se está diciendo dame ride, está hablando en inglés. Pero con una R bien fuerte, porque en inglés es ride. When you say actually, escuchen esta. Cuando ustedes dicen tirro, ¿saben qué significa tirro? Hable con otra persona de otro país que hable español y díganle, pasame el tirro y lo van a volver a ver como, ¿el qué? La cinta adhesiva, right? Pero el tirro, que les voy a contar, a mí me han contado, yo no estuve ahí, que cuando venían las personas de Estados Unidos, estaban como una fábrica aquí en Salvador, no les voy a mentir y decir de que supuestamente era como de carros o algo así. Entonces, y estaban aquí en El Salvador, entonces las personas venían y capacitaban a los que estaban acá y les decían cómo trabajar con ciertos materiales. Entonces había cinta adherente, que tenían que pegarla y despegarla. ¿okay? Y entonces los, ellos les decían que tenían que pegarla, then tear up, tear up, right? Y de ahí se quedó para nosotros los salvadoreños, tirro, tear up, que es en realidad. ¿Qué? ¿Y de cuál es tu carro? Es un pickup. ¿Y saben qué es un pickup? You know what is a pickup. Right? Es algo para recoger, como esos carros son, para que ca se carguen con cosas, por eso se llama pickup. Y nosotros decimos el pickup, right? El pickup, right? So, you see, son palabras que nosotros tenemos, el ok. Hey, ¿saben ustedes qué significa ok? Me, ha, me, me he puesto interesante sin decirles esto. ¿Saben qué significa ok? You don't know what is ok. Nope. Zero kills. Yeah, Catherine. Catherine estaba como, muy momento, ha llegado, right? Yo sé esto. Excelente. Es la primera persona que me ha dicho qué significa el OK. So, guys, miren, aprender inglés es una cosa bien importante porque cambia su, cambia su mente. Usted ve la, el, cosas que no sabía antes, usted se da cuenta. Lo que dijo Catherine ahorita, right, es que el OK significa zero, zero kills. Cuando eso era un código militar. Cuando estaban en guerra, preguntaban cómo fue la batalla. Y para que fuera en código, ellos decían O, K. ¿Ok? Que significaba cero, el O. Y K significaba kills, muertes. Cero muertes, cero bajas. Entonces, significaba de que habían, ajá, algunos de ustedes tienen una cara de, oh, what? Right? Significa que hay cero muertes. Entonces la batalla había estado como bien, porque nadie murió. So cada vez que usted dice, ok, ok, está diciendo, ay, ¿cómo estás hoy? Pues cero muertes, fíjate. Right? Cero muertes. ¿Me entendieron? Cero muertes, teacher. <ríe> right? Okay. Okay. No lo vuelvo a ocupar. <ríe> ok. Igual, okay, okay. yo lo utilizo bastante. ¿Qué podemos ocupar en vez de eso? No, no, no. Usen el, la TG, está bueno. Right. <risa> you can use that one. No, guys, look. Utilicen OK. That, that is OK. That is OK. Está bien usarlo, nada más que este es el origen de cómo surgió esa palabra. Por eso se los explico. Cómo surgió esa palabra. But you can say OK. That, that's OK. Right, but now let's go with the class teacher. Mire, ya no nos va a dar clases. ¿Qué pasó? Aquí, claro, les estoy enseñando. Estas cosas son parte de aprender inglés. Cada vez que usted, usted cuando aprenda más inglés, y le podría decir más palabras, pero no, porque, <ríe> porque no, <ríe> estamos en clases, tengo otras cosas. So, pero hay muchas palabras que han surgido de esa manera, así como abreviaciones. No se imaginan. Ok, let's go here. So right now I have different foods here. And I'm going to tell you the ingredients. So as you can see, we have here what it is. We have rice, boiled fish, and miso soup. So this is a breakfast, actually. Vamos a ver diferentes desayunos alrededor del mundo. Y ustedes me van a adivinar de dónde son. Where do you think it is? this is? Rice, boiled fish, and miso China. soup. China. China. 
or ha China. Japanese. Korea. Korea actually is Japanese, I think. No, Chinese, right? And then let's go with this one. Toasted baguette. That is a baguette. This is a baguette. With ham, honey, honey, butter, and Nutella. Cualquiera de estas cosas se puede poner. No es que todas se pongan al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí creo que esto es honey. Argentina. Argentina. No. USA. Italy. Italy tampoco. No USA tampoco. France. 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 Yes, it's France. Very good, guys. Let's go with this other one. The ingredients are eggs, toast, Bacon or USA. Me quedé los ingredientes para que para que aprendan, para que aprendan. Eggs, toast, bacon or sausage and pancakes. So what do you say? USA. USA. Yeah, it's the United States. Would you eat this one? Se me olvidó irles preguntando. Would you eat this one? ¿Sí comerían ese? El de Chinese. No. Sí, sí. No. Yes, yes. Yes. Para mí suena raro no. el, el pescado en la mañana, but that's okay. Eso se ve como una ensalada rusa, ¿verdad? Something like that. O sea, unas tripitas del pescado. I don't know. Okay, let's go here. And would you eat this one? Yes. 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 Okay, yes. nobody say no. This one? Yes. 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 And look at you. You say yes, teacher, right? Like, me dio hambre. Let's go with this one. Actually, this is one of my favorite ones porque tiene mushrooms, tiene champiñones, and I love mushrooms. What it is? Full English breakfast, fried egg, sausage, fried mushrooms, baked beans, hash browns, toast, and grilled tomato. Panama. Mexican food. German. Mexican? Mex Colombian. No. Huh? Colombian? No. Italy? Italy, no. Panama? No. Indian? No. Peru? No. España. Spain? No. Salvadoria? What? Honduras? No. <laughs> no. Nicaragua? No. <laughs> no. Honduras? Oh my God, te voy a dar un segundo. Guatemala. <laughs> Porque ya se puso esto así bien, como que what? La pista es, está al otro lado del charco. O sea, váyanse al fuera de América. It's not in America. España? Spain, no, ya dije que no. Spain, ni Spain. Germany, no. ni, ni Rusia. Russia, no. Yeah. Japan, England. no. Australia. England. England. Yes, it's England. English. You see? Aquí dice full English. English breakfast. English. Ah. Un desayuno inglés. Y nadie yeah. leyó ahí, pero como no, vea, todos vamos a adivinar rápido, no leemos la descripción. Es que no lo vi. English breakfast. Ok. Then. Would you eat this one? I will. I will eat it. Look at these mushrooms. ¿Y ustedes si comerían este? Sí. Yes. yes. No. Oh, no. Yes. Los frijoles. Eso, con salsa. Right. Oh, se ve rico. Y también los frijoles. Y los... Look, at, look at this. Full Scottish breakfast. Fried egg. Bake, back bacon. Sausage links. Black pudding. Butter toast. Baked beans. Tea and tarry scones. Would you eat it? Well, well I mean, Scotia. 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 Scottish, right? Yeah. Because it's a Scottish breakfast. Would you eat it, guys? Yes. Yeah? Yes. Okay, yes. excellent. Let's go with the other one. Look at this. Aquí quité la, el nombre de la comida porque ahí estaba. Filled with butter and salty cheese. Assortment, o sea, lleno de. Meats, puede estar de meat, chicken, avocado, avocado salad, eggs, and beans. What do you think it is? Venezuela. Mexico. It's Venezuelan. Yes, it's Venezuelan. Pero ¿cuál es el nombre de esta comida? What is the name? Arepas. Yes, they are arepas. Excellent. Mucha gente dice que, que las arepas son igual que las pupusas, pero no. They are not the same. Okay, now guys, here... Will you eat this one? This one, will you eat it? Yes. 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 Ahora tengo yes. una pregunta, pierde amigos para ustedes, tal vez una pregunta, pero I don't know, maybe something like that. So, 
El Salvador is known, El Salvador, Diana, decirlo bien, El Salvador, it's known because of its people, beaches, and the food. So, pupusas are our traditional food, right? But let's go and see. Vamos a ver, voy a hacer aquí una competencia ahorita. ¿Cuál es la comida típica de El Salvador? What is El Salvador's typical food? Esta. Ambas. Las dos. Both. Ambas, teacher. Las dos. Pero miren aquí arriba que dice. ¿Cuál es el Salvador Typical Breakfast? breakfast. La pupusa. Mm. Pupusa. El primero. El no, primero. el primero. El primero. The first one or this one? Primero. The first, the first one. Ok, ok, ok. Las, Tenemos pupusas, son de, las pupusas son de cena. Miren. <risa> well, maybe. Hay uno. Maybe. No, ok, so, but for me, just, I'm just going to tell you for me. Cada quien puede tener su opinión y después me la dicen. But for me, this is the most common breakfast in El Salvador, right? So, hacemos un huevito picado ahí, bla, bla, bla. Hasta medio hambrita, mira, rico se ve. So, you eat this. This is a typical breakfast. But in my case, este es mi caso. Ustedes tienen opiniones diferentes and that's okay. This is the typical food. This is the typical breakfast and this is the typical food. Because pupusas, someone said, teacher, pupusas are for dinner. And for me, I can eat pupusas for breakfast. I can eat pupusas para el medio tiempo de la mañana. I can eat pupusas for lunch. I can eat pupusas in the afternoon. And I can eat pupusas in uh, like a dinner. And then, si me dan de vuelta, I can eat another pupusa. So you can eat and, pupusas. En vez de tortillas también. Yeah, alguna gente se lo come with the tortillas, yeah. right? So, pupusas yeah. you can eat all the time, right? A la hora que sea, de donde sea. Bueno, no de donde sea, porque hay lugares que sí, no. Right? Pero las de, for example, ahora tengo otra pregunta para ustedes. You prefer pupusas made of rice or made of corn? Corn or rice? Rice. Rice, corn, rice, corn, rice, corn, rice, corn. Okay, in my case, you guys, I prefer pupusas made of corn, but, 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 hay un pero. If they are from Olocuilta, I prefer them rice. Si son de Olocuilta y han probado los de Olocuilta de rice, I don't know, me gustan yes. esas mucho. Yes. I like them, right? So that, that will prefer that one. Okay, so ¿a qué conclusión llegamos? What do you Pero think no. it is the typical breakfast in El Salvador? This one or this one? No, que no les importe lo que la teacher dijo, ustedes digan lo que quieran. La pupusa. This one and someone say the pupusas. Ok, terminamos en el mismo dilema. <laughs> Cada quien tiene su opinión, right? So it's the same for everyone. But ok, that's ok. A cualquiera que solo, yo nunca he conocido un salvadoreño a quien no le gusten las pupusas. Y si lo conocen ustedes, díganle, hijo, y usted seguro que nació ¿eh? en el país indicado. Díganle que se vaya a cambiar ya rápido, que ya va a terminar la clase, díganle. Ok, vamos a pasar asistencia rapidito. Oh, picture, picture. Alguien me recordó y se me olvidó. Wow, so, a la one, a la two, a la one, two, three. Ok, excellent, excellent, excellent. So, let's paste this here. Excellent, so let's go with the attendance. Rapidito, Alicia Marlene García Asensio. Excellent, Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Me voy a ir a minute, guys. Deme un segundo, ok. A saber qué hice aquí, que le puse un código a esto. Ok. Ana Esmeralda no, 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 Rivera Sánchez dijo que here. Ana, Ana Rebeca Ruiz Chávez. Andrea Maribel Flores Quintanilla. ¿No? Uh, Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here. Ok. Um, Cruz Elizabeth Dera Solmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. 
Here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Um, Elsie Cristina Coreas. I'm present. Here, okay. Uh, I'm present, okay. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. Nope. Uh, Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Belgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Eh, José Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Julisa Maribel Alvarado. I'm here. Um, Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Okay. Um, Manuel Alonso here. Merino Flores. I'm here. Kimberly está. No veo a nadie con el nombre de Kimberly. Um, Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Y Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Okay, thank you guys. Um, just wait a minute. So, okay. guys, <laughs> I will see you tomorrow. Yes, tomorrow is Thursday. Tomorrow, yes. Okay, miren qué rápido. Solo nos queda una semana. No, tomorrow is Wednesday, teacher. ¿Por qué no diciendo? Thursday. 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 Oh my God, tomorrow is Thursday. Qué rápido se pasó esta semana. Oh my God. Okay. Well, I will see you tomorrow, guys. Okay? See you tomorrow. Bye-bye. Have a good bye. afternoon. Bye.